আসসালামু আলাইকুম স্বাগত বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সাদত শাকির শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বরিশালে চলছে বিএনপির গণসমাবেশ মিছিল স্লোগানে মুখর বঙ্গবন্ধু উদ্যান পথে পথে বাধা ইশরাক সহ বিএনপি নেতাদের গাড়ি বহরে হামলা বিএনপি টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করে জনসমাগম করছে ডিসেম্বরে খেলা হবে রাজপথে হুঁশিয়ারি ও বাদুল কাদের মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক দেশের মতোই রিজার্ভের টাকা বেশি খরচ হচ্ছে জানালেন প্রধানমন্ত্রী সবাইকে মিতব্যয়ী হবার আহ্বান গাইবান্ধা উপনির্বাচনে বন্ধ হওয়ার চুরানব্বই কেন্দ্রের মধ্যে আবারও তদন্ত হবে জানালেন সিইসি সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ বরিশালে চলছে বিএনপির গণসমাবেশ যোগ দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের সিনিয়র নেতারা দুপুর দুইটা থেকে সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকাল এগারোটায় পবিত্র কোরআন তেলতের মাধ্যমে শুরু হয় সভার কাজ বরিশাল বিভাগে স্থানীয় নেতারা এখন বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় এ গণসমাবেশে যোগ দিতে আশেপাশে জেলা থেকে নেতাকর্মীরা বরিশালে যান গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই তারা জড়ো হতে থাকেন নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে সমাবেশ স্থলে পৌঁছাতে পদে পদে পুলিশে বাধার অভিযোগ করেছেন তারা গতকাল থেকে শুরু হওয়া পরিবহন ধর্মঘটের ফলে দক্ষিণবঙ্গ কার্যত অচল বিভিন্ন এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে এবং ট্রলারের সহ বিভিন্ন যানবাহন ভাড়া করে বরিশালে আসেন বিএনপি নেতাকর্মীরা সমাবেশে উপস্থিত निरापत्ता স্ট্রাইকিং রিজার্ভ আমাদের মোবাইল পার্টি পেট্রোল পার্টি পিকেট পার্টি সবই আছে এবং সমস্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে সো আমরা আশা করছি যে কোনো ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এই সমাবেশ শেষ হবে এদিকে বরিশালে গণসমাবেশে যাওয়ার পথে বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের গাড়ি বহরে হামলা হয়েছে শনিবার ভোরে গরু নদীর মহিলারা বাজারে এই হামলার ঘটনা ঘটে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয় কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেন অক্ষত থাকলেও তার গাড়ি বহরে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা এ সময় গাড়িতে থাকা বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন ইশরাক হোসেন বলেন বিএনপির সমাবেশগুলোতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সরকারকে ভীত করেছে জোয়ার আটকাতে না পেরে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে তিনি আরও বলেন যত হামলাই করুক না কেন কোনো বাধাই এবার বিএনপি নেতাকর্মীদের দমাতে পারবে না গরো নদীর একটা বাজারে আসার পরে আমরা যখন ওই বাজারটা আমরা পার করছিলাম আমাদের বহরের শেষ দিকে থাকা পাঁচ ছয়টি গাড়িতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা অতর্কিত বিনা উস্কানিতে ইটপাটকেল ছুড়ে হামলা চালায় এবং আমাদের প্রায় দশ থেকে পনেরো জন নেতাকর্মীকে তারা আহত করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই আমরা বলতে চাই কোনো সন্ত্রাসী হামলা কোনো কিছুই আমাদেরকে দমাতে পারবে না বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এই সংকট মোকাবেলায় উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প নেই তিনি বলেন মূল্যস্ফীতির কারণে বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও রিজার্ভের টাকা বেশি খরচ হচ্ছে কৃষি জমি নষ্ট করে বাড়ি তৈরি না করে গ্রামে সমবায় ভিত্তিক বহুতল ভবন তৈরির পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একান্নতম জাতীয় সমবায় দিবস দুই হাজার বাইশ উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার দুই হাজার একুশ প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিভিন্ন সমিতির হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে সরকার সবাইকে মিতব্যয়ী হবার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটে আমাদের প্রত্যেকের উচিত পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হওয়া ভিক্ষা করে চলব না কারো কাছে হাত পেতে না আমরা নিজেদের খাদ্য নিজের উৎপাদন করব এবং নিজেরা নিজেদের নিজের পায়ে দাঁড়াবো সম্মানের সাথে বাঁচবো আমরা যেদিন পার্লামেন্টে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আজকে আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি তখন বিএনপির পক্ষ থেকে 
তাদের নেত্রী এবং তাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল স্বয়ংসম্পন্ন হওয়া ভালো না বিদেশ থেকে খাদ্য সাহায্য পাওয়া যাবে না মূল্যস্ফীতির জন্য সব দেশই আজকে হিমশিম খাচ্ছে প্রত্যেকের রিজার্ভ ব্যবহার করেই তাদের চলতে হচ্ছে আমাদেরও করতে হচ্ছে এবং সেটা দেশের মানুষের জন্য শেখ হাসিনা আরো বলেন গ্রামের মানুষের জীবনের উন্নয়ন হলে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে প্রত্যেকটি গ্রামকে শহরে রূপান্তর করতে সরকারের নানা পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী কারণ আমাদের লক্ষ্য যেটা আমরা ঠিক করেছি যে গ্রামের মানুষ তারাও নাগরিক সুবিধা পাক এবং গ্রামের মানুষ সুন্দরভাবে বসবাস করুক গ্রামের মানুষের উন্নত জীবন হোক তাহলে আমাদের দেশ আরও উন্নত হতে পারবে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ঘর করে বা বাড়ি বানিয়ে আমাদের ফসল জমি যেন নষ্ট না হয় সমবায়ের মাধ্যমে যদি উন্নত ঘর বাড়ি করে দেওয়া হয় তারা সেখানে সেই ফ্ল্যাট কিনতে পারবে এবং সেরকম একটা পল্লী জনপদ আমাদের একটা প্রকল্প আছে সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করা শুরু করেছি সমবায় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং সমবায় আন্দোলনে গতিশীলতা আনতে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার দিবসটি দেশব্যাপী উদযাপন করা হয় বর্তমানে দেশে প্রায় এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি একটি মহা দুর্যোগের নাম তারা গণতন্ত্র হত্যাকারী ডিসেম্বরে রাজপথে আসল খেলা হবে বলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি এদিকে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবি নানক বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে বিএনপির আন্দোলনে বাধা দেবে না আওয়ামী লীগ কুমিল্লা টাউন হল মাঠে কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সম্মেলনে মহানগর আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণা করা হয় একাত্তর সদস্যের কমিটিতে সভাপতি করা হয় সদর আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আকমা বাহাউদ্দিন বাহারকে সাধারণ সম্পাদক করা হয় বর্তমান মেয়র আরফানুল হক রিফাতকে এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন আগুন নিয়ে খেলার সুযোগ কেউ পাবে না ডিসেম্বর মাসে রাজপথ আওয়ামী লীগের দখলে থাকবে বলে আবারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি এদিকে সরারদি উদ্যানে যুব মহাসমাবেশের মাঠ পরিদর্শনে যান দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক এ সময় তিনি বলেন বিএনপির সমাবেশের জন্য পরিবহন বন্ধ করেন সরকার বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে বাস মালিকরা নিজেদের উদ্যোগে পরিবহন বন্ধ রেখেছে বলেও দাবি করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিষ্কার নির্দেশনা হল যে কোনো কোনো আন্দোলন সংগ্রামে কারোই কারোই শুধু বিএনপি না কারো কোনো আন্দোলন সংগ্রামে বাধা দেওয়া যাবে না তাদেরকে যার যার কর্মসূচি পালন করতে হবে আমরা স্বাগত জানাই বিএনপিকে কিন্তু আমরা একটি কথা বলতে চাই যে বিএনপিকে মনে রাখতে হবে যে কোনোভাবেই কোনো সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাস যদি করে লাঠি নিয়ে মিছিল করে এই লাঠি মিছিল এগুলি বন্ধ করতে হবে বিএনপিকে শিষ্টাচার বহির্ভূত লাঠি মিছিল বন্ধের আহ্বান জানান জাহাঙ্গীর কবির নানক মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান বলেছেন আওয়ামী লীগ যত বাধা দেবে বিএনপির সমাবেশে তত বেশি সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত হবে এবং আগামী দশ ডিসেম্বর ঢাকার রাজপথ থাকবে জনগণের দখলে বেগম খালেদিজের মুক্তি এই সরকারের বিদায় ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বাংলাদেশ এলডিপি আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি সব কথা বলেন আমানুল্লাহ আমান বলেন জনগণ রাজপথে নেমেছে তারা আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেবে না বিএনপির নেতাদের নামে পুরাতন মামলা সচল করা গ্রেফতার করেও আন্দোলন দমন 
করা যাবে না তিনি বলেন প্রয়োজনে সারা দেশ অচল করে এই সরকারকে বিদায় করা হবে নিজেদের সুবিধার জন্য মানুষে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া সংবিধান জনগণ মেনে নেবে না বরিশালে বিএনপি সমাবেশে যাওয়ার পথে বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের গাড়ি বহরে হামলার নিন্দা জানান আমানুল্লাহ আবান আন্দোলন করে সংবিধান পরিবর্তন হয়েছিল কি মনে আছে কিনা এই দুই হাজার বাইশ তেইশ সালে যে সংবিধান করে আপনারা তৈরি করে নিজেরা ভোট চুরি করে সেই এমপিদের দিয়ে সংবিধান তৈরি করেছেন পার্লামেন্টে সেই সংবিধান বাংলাদেশে চলবে না বাংলাদেশের জনগণ রক্ত দিয়ে সেই সংবিধান পরিবর্তন করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওদের নির্বাচন করবে এর বাইরে কোনো কথা নেই পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন যারা বিনাশী রাজনীতি করতে চায় উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে চায় জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের অতীতের মতো আইনানুকভাবে মোকাবেলা করা হবে আর সেই অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগের আছে শনিবার দুপুরে সুরামগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির হাসুন হাসুন রাজে মিলন আয়তনে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাংলা ভিশনকে এসব কথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল হুদা মুকুট সহ অন্যরা পরিষ্কার বার্তা জনগণকে সামনে নিয়ে আমরা অতীতের মতো এবারও সব কিছু মোকাবেলা করা হবে যারা বিনাশী রাজনীতি করতে চায় যারা উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করবে তাদেরকে আইনানুক মোকাবেলা করা হবে এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আজকে কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শক্তি যেখানে জনগণ তার সঙ্গে আমাদের পূর্ণকালীন সংযোগ আছে থাকবে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বলেছেন কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না চীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর জোর দেন তিনি তিনি বলেন একটি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক হচ্ছে স্থিতিশীলতা বজায় থাকা সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম জাতীয় কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় লি জিমিং এসব কথা বলেন রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন এ সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতার ভূমিকা রাখতে চায় বেজিং We see that uh, this uh, uh, issue could be a regional issue if, can, if the, it cannot be tackled uh, in a proper way in time. So this is a very important not only for Bangladesh and also for this region already. And China is uh, acting very actively. You see, uh, many countries are trying to be of help, but China we, I think, uh, things we consider Bangladesh গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে বন্ধ হওয়া চুরানব্বই কেন্দ্রের মধ্যে আবারও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সিইসি কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি বলেন সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে নেওয়া হবে সমন্বিত সিদ্ধান্ত শনিবার সকালে ফরিদপুর দুই আসনে উপনির্বাচনের সিসি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব বলেন তিনি তিনি জানান গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচনে কেবল বন্ধ হয় একান্নটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছে ইসি ফরিদপুর দুই আসনের উপনির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে এখন পর্যন্ত কোনো অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলেও জানান সিইসি চুরানব্বইটি সেন্টার যেগুলোর উপর কোনো সিদ্ধান্ত আমরা দিইনি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা কমিটি আমাদের যে সিসিটিভি ফুটেজ আছে সেগুলো দেখে ওর উপর তারা একটা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন আমাদেরকে দেবে সেই লক্ষ্যে আমরা একটা কমিটি করে দিয়েছি আগের যে কমিটি ওরাই এটা পরীক্ষা করে আমাদেরকে সাত দিনের মধ্যে একটা রিপোর্ট দেবে রিপোর্ট দিলে পরে আমরা টোটাল গায়বান্ধার যে নির্বাচন ওর উপরে আমরা সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। এদিকে ফরিদপুর দুই আসনে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে সকাল আটটায় শুরু হওয়া ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের উপস্থিতি নেই সেভাবে নির্বাচনে লড়ছেন দুজন প্রার্থী তারা হলেন আওয়ামী লীগের মনোনীত শাহদাব আকবর চৌধুরী ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনে মোহাম্মদ জয়নুল আবিদিন বকুল মিয়া উপনির্বাচনে একশো তেইশটি ভোট কেন্দ্রে এক হাজার চারশো একষট্টি টিভিএমে ভোট নেওয়া হচ্ছে আর ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের জন্য এক হাজার বাহান্নটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে সংসদ উপনেতা সৈয়দ সাজিদ চৌধুরীর মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়
এবিসিসিএ সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেছেন জ্বালানি বড় মূল্যবৃদ্ধির পরও দেশে লোড শেডিং কমেনি প্রায় সব কলকারখানার রাজধানী বাইরে থাকায় এখন ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রাধান্য দেওয়া হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে রপ্তানি খাত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামে ইআরএফ ডায়ালগ অনুষ্ঠানে এসব বলেন তিনি এবিসিসিএ সভাপতি বলেন বৈশ্বিক কারণে রপ্তানি কমার সংখ্যা তৈরি হয়েছে এরই মধ্যে রপ্তানি আদেশ কমে গেছে 30% রপ্তানির সাথে কমে যাচ্ছে রেমিটেন্স এর ফলে 7 থেকে 8 বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবিসিসিএ সভাপতি আরো বলেন ডলারের সংকটের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করছে কিছু ব্যাংক কোন কোন ব্যাংক 200 থেকে 300 কোটি টাকা ব্যবসা করেছে চলমান পরিস্থিতিতে সুদের হার বাড়ানো কোনোভাবেই ঠিক হবে না বলে মন্তব্য মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের পার্সেন্টেজে বাড়ানো হয়েছে তো যখন গ্যাস আপনার ডিজেলের দাম বাড়ানো হলো তখন আমরা মনে করলাম যে হয়তো ডিজেলের দাম বাড়লে আমাদের লোড শেডিংটা থাকবে না এই কথার উপর আমরা আর খুব বেশি এটা নিয়ে কথা বলি নাই বাট দেখা গেল যে আসলে সেটি হয় নাই দাম বেড়েছে কিন্তু লোড শেডিং কমে না ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্রি চলে গেছে এখন আপনার ঢাকার বাইরে ঢাকার বাইরে কিন্তু সবই কিন্তু আরবের লাইন এখন আরবিকে যদি বলা হয় যে ফর্টি পারসেন্ট তাকে দেব না তাইলে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলি সাফার করছেন সাগরুনি হত্যা মামলা তদন্ত কবে শেষ হবে তার নির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না বলে জানিয়েছেন র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন শনিবার সকালে রাজধানী কারণবাজার মিডিয়া সেন্টারে পিরোজপুরের ইউপি সদস্য মামুন হত্যার ঘটনায় হাজি সিদ্দিকুর রহমানকে গ্রেফতারের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মইন বলেন সাগরুনির ঘটনার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তারা তদন্ত করছেন যাতে নিরপরাধ কেউ হয়রানির শিকার না হয় আদালত সবকিছু জেনে শুনে তাদের তদন্তের জন্য সময় দিচ্ছেন বলে জানান তিনি এখন পর্যন্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ তিরানব্বই বার পেছানো হয়েছে আলামত বা বিষয়গুলো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খানো পর্যালোচনা করা সব কিছু মিলে এখানে যখন আমরা তদন্তর যে বর্তমান অবস্থা আদালতকে বলছি তখন কিন্তু আরও উইন্ডো থেকে যাচ্ছে যেটা আদালত মনে করছে বিজ্ঞ আদালত মনে করছে যে এখানে আরও কিছু উইন্ডো থেকে যাচ্ছে আরও কিছু তদন্তের অবকাশ থাকছে যেই উইন্ডোগুলো আদালত মনে করছে যে আমাদের আরও পুঙ্খানুপুঙ্খানু বিবেচনা করা উচিত আরও পুঙ্খানুপুঙ্খানু ন্যারো ডাউন করে তদন্ত করা উচিত তার প্রকৃতি মূলত আদালত আমাদেরকে সময় দিচ্ছে সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে বরিশালে চলছে বিএনপির গণসমাবেশ মিছিল স্লোগানে মুখর বঙ্গবন্ধু উদ্যান পথে পথে বাধা ইশরাক সহ বিএনপি নেতাদের গাড়ি বহরে হামলা বিএনপি টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করে জনসমাগম করছে ডিসেম্বরে খেলা হবে রাজপথে হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক দেশের মতোই রিজার্ভের টাকা বেশি খরচ হচ্ছে জানালেন প্রধানমন্ত্রী সবাইকে মিতব্যই হবার আহ্বান গাইবান্ধ উপনির্বাচনে বন্ধ হওয়া চুরানব্বই কেন্দ্রের বিষয়ে আবারও তদন্ত হবে জানালেন সিইসি সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ প্রিয় দর্শক এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটায় রেগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশি সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ ডব্লিউ ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজ ধন্যবাদ সবাই